రాట్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకు ముఖ్యంగా సినీ ప్రేక్షకులకు ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పుకోవాలి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు తూకుడు మీద ఉన్నారు ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికల నాటి జరిగిన తప్పులు రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి జరగకూడదని చెప్పేసి కొత్త వ్యూహాలను కూడా ఆయన రచిస్తున్నారు ఇక మీద సేవ చేసింది చాలు ఇక మీద రాజకీయాలను మొదలు పెడతా అని కూడా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇక దీంతో వంగవీటి రాధా గారు జనసేనలో జాయిన్ అవటమే మేము రాజకీయం స్టార్ట్ చేసినట్లు అని చెప్పేసి అభిమానులు వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఇక త్వరలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజల్లోకి చేరువుగా ఉండడానికి గ్రామయాత్రను కూడా మొదలుపెట్టారు అయితే తాజాగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు మాజీ ఎంపీ అయిన హరిరామ జోగయ్య గారిని కలవటం జరిగింది ఎందుకంటే ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోకపోవడంతో ఆయన హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ఇక ఆయన కలిసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు అంతేకాకుండా ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కూడా ఆకాంక్షించారు సో రామజోగయ్య గారు ఇది వరకు ప్రజారాజ్యం పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆ పార్టీకి చిరంజీవి గారికి ఎంతో సపోర్ట్గా ఉండటం జరిగింది ఆ తర్వాత తాజాగా జనసేన పార్టీలో కూడా జాయిన్ అయ్యారు అయితే ఈ విధంగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితుల మీద హాస్పిటల్లో రామజోగయ్య గారిని కలిసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు అదేంటంటే త్వరలో జనసేన నేతృత్వంలో పాలకులలో ఎస్వి రంగారావు గారి పేరు మీద స్మారక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని స్థాపించబోతున్నారట దీనికి చైర్మన్గా రామజోగయ్య గారు నిర్మించారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంతేకాకుండా రాజం వన్నరెడ్డి గారు బన్నీ వాసు గారు కూడా నిర్వహణ బాధ్యతలు కూడా తీసుకున్నారు మొత్తం మీద ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన పనులు కూడా చక్కచక్క జరుగుతున్నాయి అయితే దీంట్లో నటనకి దర్శకత్వానికి సంబంధించి అన్నిటికీ కూడా శిక్షణ ఇస్తారు అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు అలానే టీచింగ్ విధానం కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెట్ అయిపోయినట్టు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి సో త్వరలోనే జనసేనని పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదగా పాలకులలో ఎస్వి రంగారావు గారి స్మారక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఓపెన్ చేయబోతున్నారనమాట అంటే సినిమాలకు దూరమై రాజకీయాలలో కొనసాగుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ విధంగా ఇన్స్టిట్యూట్ని స్థాపించి ఎంతో మందికి భవిష్యత్తును ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్తో పోల్చుకుంటే ఈ పాలకులలో ఎస్వి రంగారావు గారి ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మాత్రం ఫీజులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని కూడా సమాచారం ఇదండి మొత్తం మీద ఇలా జనసేన నేతృత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక మహానటుడి పేరుతో ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని అయితే పాలకులలో ప్రారంభించారు ఇక రానున్న రోజుల్లో మరికొంతమంది నటుల్ని ఈ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మనం చూడొచ్చు అయితే అనుకోవచ్చు మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి నచ్చేలా షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ మీ హోమ్ పేజ్ పై రావాలనుకుంటే తప్పకుండా రాత్నం మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ